அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்ல நெக்ஸ்ட் லெவல் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே வந்து பேஸ் பாத்துட்டோம் சம்ஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் பாத்துட்டோம் சம்ஸ் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸும் பாத்துட்டோம் அதை ரெண்டுமே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பசங்களோட ரீடிங் ரைட்டிங் கண்டிப்பா டெவலப் ஆயிடும் ஓகே ரீடிங் ரைட்டிங் அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல என்ன வந்து பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஐ மீன் வில்லேஜ் சைட்ல இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து எது நீடடா இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது எனக்கு வந்து கிராமர் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு தோணுச்சு பிகாஸ் கிராமர்ல வந்து வில்லேஜ்ல இருக்க குழந்தைங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வீக்கா தான் இருக்காங்க என்ன சொல்றது இப்ப என் வீட்டுக்கே வந்து பசங்க டவுட் கேட்க வரக்குள்ள டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க வந்து கிராமர் தான் வந்து டவுட் கேட்கறாங்க இங்கிலீஷ பொறுத்தளவு அவங்க கேட்கறது வந்து கிராமர் தான் அவங்க கிராமர் கேட்கறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இன் அவங்க பிப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்க வேண்டிய கிராமரை வந்து எங்க கேட்கறாங்க அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல கேட்கறாங்க அப்ப டென்த்ல வந்து அவன் இதெல்லாம் வந்து ரீகேப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டென்ஸ் பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவைஸ் பேசி வாய்ஸ் டைரக்ட் இன்டைரக்ட் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் போகல டைம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் இருக்க மாட்டேங்குது செகண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன் இயர்ல எல்லாத்தையும் மொத்தமா பிடிச்சு அவங்ககிட்ட திணிக்கும் போது அவனுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இதுல இருந்து எனக்கு என்ன ஒண்ணு தோணுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து பசங்க கிட்ட வந்து கிராமரோட முக்கியத்துவத்தை ஒருவேளை சொல்லாம விட்டுட்டோமோ அப்படின்னு தோணுச்சு இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இல்ல இன்கேஸ் நம்ம சொல்லி அவன் படிச்சு அதை அப்பவே படிச்சு அப்பவே மறந்துட்டானோ கண்டினியூட்டி இல்லையோ அப்படின்னு தோணுச்சு சோ கிராமர் பொறுத்தளவே நம்ம பசங்க கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதோட முக்கியத்துவத்தை வந்து சொல்லிடணும் அப்படின்னாதான் அவன் வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இதை கத்துக்குவான் சும்மா வந்து ஆஹ் இங்கிலீஷ பொறுத்தளவு நம்ம ஒரு லெசன் வந்து அவனை படிக்க வைக்கிறோம் அதோட எக்ஸசைஸ் பண்ண வைக்கிறோம் அதெல்லாம் செகண்டரி பிகாஸ் அது வந்து அவனுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சா போதும் தமிழ் மீனிங் தெரிஞ்சா போதும் ஒரு ஸ்டோரியோ இல்ல ஒரு சாங்கோ அவன் பாடிடுவான் ரீட் பண்ணிடுவான் ஓவரால் தமிழ்ல வந்து கதை மாதிரி அவன் சொல்லிடுவான் அது போதும் பட் கிராமர் வைஸ் இந்த கிராமர் பெஸ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் அ ஓன் ரைட்டிங் வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து பசங்க பசங்களுக்கு வந்து ஓன் ரைட்டிங் வந்து கொடுக்கும் இல்ல அப்படின்னா பசங்க வந்து இப்போ வரைக்குமே டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு பையன் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து அவன் மெமரி பண்ணி தான் எழுதுறான் சோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா கிராமர் வைஸ் அவன் வீக்கா இருப்பான் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிராமரை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட ரைட்டிங் டெவலப் ஆகும் கண்டிப்பா ஓன் ரைட்டிங் வந்து டெவலப் ஆகும் ஒரு விஷயத்த வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படின்னா அவனோட ஓன் லாங்குவேஜ்ல தெரிஞ்சுட்டான்னா இங்கிலீஷ்ல வந்து அவன் எழுதுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுவான் சோ அப்ப நம்ம அந்த கிராமரை கொஞ்சம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கிட்ஸ்ட வந்து இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இயர்லி இயரா அவன் ஏஜ்ல என்ன கிராமர் இருக்கோ அதை வந்து அவனுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும் கிராமர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட அதோட முக்கியத்துவத்தை சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சொல்லி ஒரு விஷயம் வந்து முக்கியத்துவத்தை அவனை புரிய வைக்கணும் செகண்ட் ஒன் வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணணும் சோ அது ரெண்டுமே இருந்தா மட்டும்தான் பசங்க பெரிய கிளாஸ் போக்குல கிராமர்ல வந்து டவுட்ஸ் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து சின்ன கிளாஸ்ல இருக்கு சின்ன கிளாஸ்ல நவுன் என்ன ப்ரொனவுன் என்ன வேர்ப்னா என்னன்னு வரைக்கும் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இது வரைக்கும் எல்லாம் இருக்கு அப்ப இதுக்கு அடுத்து போகக்குள்ள வந்து அடுத்த அடுத்த அடுத்து எல்லாமே இருக்கும் சோ நம்ம அந்தந்த லெவல்ல வந்து பசங்க கிட்ட வந்து கரெக்டா அந்த கிராமரை கொடுத்து அதை கண்டினியூ பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாடமா இருக்காது ஓகே நம்ம இப்ப வந்து சப்ஜெக்டுக்குள்ள போயிடலாம் நம்ம கிராமர்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா கிராமர் பொறுத்தளவு நம்ம என்ன ஆரம்பிப்போம் இங்கிலீஷ்ல பேஸ் கிராமரோட பேஸ் என்ன அப்படின்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் சோ இப்ப இப்ப இந்த ஸ்பீச்சுக்கு என்னென்னலாம் தேவை என்னென்ன இருக்கு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல எட்டு இருக்கு கத்துக்கிட்டாங்க ஈஸியா இருக்கும் அப்ப டென்த்ல வந்து அவன் வந்து கஷ்டப்பட மாட்டான் இப்ப என்கிட்ட வர்ற பசங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து இதையே வந்து கேட்டா அவன் வந்து யோசிக்கிறான் யோசிச்சு கூட வந்து அவனால பதில் சொல்ல முடியல அதனால பசங்க கிட்ட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதோட முக்கியத்துவத்தை சொல்லிடணும் தென் கண்டினியூட்டி இருக்கணும் இந்த கிராமரை வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்தோம்னா பசங்களோட ஓன் ரைட்டிங் கண்டிப்பா டெவலப் ஆகும் ஓகே வாங்க இப்ப நம்ம லெசன்குள்ள போயிடலாம் இங்கிலீஷ்ல கிராமர்
ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமரி லெவலில் நவுன் எப்படி இருக்கும் நவுன் மீன்ஸ் நவுன்னா என்ன பேர் சொல்னா என்ன ஒரு இடத்தோட பேரையோ அல்லது ஒரு நபரோட பேரையோ அல்லது ஒரு பொருளோட பெயரையோ சொன்னோம் அப்படின்னா அதுதான் பெயர் சொல் அதுதான் நவுன் ஸோ நவுன் இஸ் அவ யூஸ்டு டு அ நேம் ஆஃப் அ பர்சன் ஆர் அ பிளேஸ் ஆர் அ திங் அவ்வளோதான் ஸோ நான் இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து தமிழ்லேயே சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்லேயே சொன்னோன்னா தே கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ நம்ம வந்து ஓன் லாங்குவேஜில் பேசி அதை புரிய வச்சோம்னா பசங்களுக்கு உண்மையிலே ஈஸியாக புரியும் அதனால நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் ஓன் லாங்குவேஜ்லேயே வந்து தான் நான் இப்போ இதை சொல்ல போகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நவுன் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சனோட நேமோ நவுன் இஸ் அ நேம் ஆஃப் ஸோ நவுன் இஸ் அ நேம் ஆஃப் பர்சன் பிளேஸ் ஆ திங் ஸோ ஒரு நபரோட பேராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு இடத்தோட பேரில் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பொருளோட பேரலாம் ஸோ பேராக இருக்கலாம் இப்போ நபரோட பேர்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா ஸோ இப்போ ராஜ் ஸோ ராஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நபரோட பெயர் பிளேஸ் ஸோ மதுரை மதுரை அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்தோட பேர் த திங் பொருள் பொருள் என்ன சொல்லலாம் மனிதர்களோட <laughs> இல்லை அப்படின்னா ஒரு இடத்தோட பேராகவும் இருக்கலாம் மதுரை கள்ளக்குறிச்சி உளுந்தூர்பேட்டை திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி எது வேணாலும் சொல்லலாம் எல்லாமே வந்து இடத்தோட பேர் தான் திங்ஸ் பொருட்கள் பொருட்களோட பேர் எது வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம் எல்லாமே வந்து பொருட்கள் பொருள் எல்லாமே பேரை தான் குறிக்கும் ஸோ இப்போ நவுன்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது வந்து பேஸ் ஓகே நம்ம இப்போ வந்து நவுன்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இதை ப்ரைமரி லெவலில் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஸோ ப்ரைமரி லெவலில் பசங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதை எப்படி வந்து அவங்கக்கிட்ட டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னா பிரைமரி லெவலில் வந்து பசங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் ஹோம் ஒர்க்காக இதை வந்து கொடுக்கலாம் அதாவது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நீ பார்க்குற உன்னோட சரௌண்டிங்ஸில் இருக்க பர்சன் பிளேஸ் திங்ஸோட நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து நீ வந்து எழுதிட்டுவான்னு சொல்லலாம் ஸோ பசங்க வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் ஈகராக இன்ட்ரெஸ்டடாகவே செய்வாங்க இந்த மாதிரி பசங்களை வந்து பார்த்து எழுதாமல் அவனா யோசிச்சு தேடி எழுதிட்டு வர மாதிரி நீங்கள் ஹோம் ஒர்க் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பசங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செய்வாங்க அவனுக்கு அதே சமயத்தில் அவனுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தோம் அப்படின்னா கஷ்டப்படுவாங்க பாதி பேருக்கு மேலே செஞ்சுட்டு வர மாட்டாங்க ஸோ அவனால் முடிகிற விஷயத்த அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து என் பசங்கக்கிட்ட அப்படி தான் கொடுப்பேன் நான் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நீ வீட்டில் போயிட்டு ஒன்று உன்னோட உனக்கு சுற்றியில் இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸ் பொருள் அதாவது திங்ஸ் பர்சன் பிளேஸ் மூணில் மூணத்தோட நேமையும் வந்து நீ உனக்கு என்னென்னா தெரியுமோ எழுதிட்டு வா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நீ பேரண்ட்ஸ் கேட்டு இருக்கலாம் அப்பா அம்மா கிட்ட நீ கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கூட எழுதலாம் பட் நீ அதை எழுதணும்னு சொல்லி அனுப்புவோம் பசங்க வந்து அழகாக ஒன்று ஒன்றில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வரைக்கும்லாம் வந்து எழுதிட்டு வருவாங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ப்ரைமரி லெவல் கொடுக்கலாம் இப்போ அப்பர் ப்ரைமரி ஸோ அதை தாண்டி அடுத்த லெவல் போகக்குள்ள ஒவ்வொரு நவுன் பற்றியும் பசங்களுக்கு ஓரளவு வந்து தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போகக்குள்ள அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன் நவுனில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து நவுனில் வந்து ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்டிவ் நவுன் வரிசையாக இருக்கு ஸோ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் இருக்கு ஒன்றுன்னா வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர் நவுன் தனி பெயர் சொல் ஸோ ப்ராப்பராக குறிப்பிட்டு ஒரு இதை சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நேம் ஆஃப் பர்டிகுலர் பர்சன் ஆர் பிளேஸ் ஆர் திங்ஸ் இதுதான் வந்து ப்ராப்பர் நவுன் ஒரு குறிப்பிட்டு ஒரு நபரோட பேரையோ இல்லை ஒரு பொருளோட பேரையோ அல்லது ஒரு இடத்தோட பேரையோ குறிப்பிட்டு சொல்லணும் குறிப்பிட்டு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பர் நவுன் ஸோ இப்போ வந்து ராஜ் ஃபுட்பால் மதுரை ஸோ இப்போ ராஜ் ஃபுட்பால் மதுரை இது வந்து குறிப்பிட்ட ஒருத்தரோட பேர் தான் இதுவும் குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளோட பேரு இதுவும் குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்தோட பேரு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் காமன் நவுன் காமன் நவுன் அப்படின்னா பொது பெயர் ஸோ பொதுவா ஒரு பெயர் சொல்லி எப்படி பொது பெயரா மாறும் அப்படின்னா இப்ப காமன் நவுன்னா இந்த நேம் கிவன் இன் காமன் டு எவ்வரி பர்சன் ஆர் பிளேஸ் ஆர் திங்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு பேர் வந்து காமனா பொதுவா சொல்லணும் ஒவ்வொருத்தரையும் குறிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் பட் பொதுவா ஒர
so ball so in the ball abdin soli so that area the bus stand yadu or yada thoda pair but in the in the bus stand abdin gira area so in the mari poduva kuri gira or yada mo or or poor lo or nabro adu vada pair irindi chabdi na adu vande common noun la vandro so na mere kene proper padro proper na particular a solno common abdin na poduva sol aula da proper na particular a solno common noun na poduva sol na adu matra na mind lo chita podo next one na ma paaka pori thende collective noun so collective noun abdin na kulu pair abdin arto so or whole group of person or place or things or inch abdinna adha vandu nam edhula solnu abdinna collective noun la solnu so whole group a irukano abdi irukiradha vandu nam vandu collective noun la solla so family crowd trees uh, army andha madiri la vandu nam vandu common adhu collective noun la solla so collective abdinna or group group of person agla illa things agla illa place agla but whole group ay mean panni irukano காமன் நவுனுக்கும் கலெக்டிவ் நவுனுக்கு என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா காமன் நவுன்லேயும் பொதுவாக ஒரு குரூப்லேருந்து ஒரு இனத்தை சார்ந்த ஒன்றை மட்டும் சொல்லுவோம் இது வந்து அந்த ஹோல் குரூப்பையே சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ கலெக்டிவ்னா அந்த குழுவை மொத்தமாக சொல்லுவோம் காமன்னா அதுலேருந்து ஒன்னே ஒன்று மட்டும் பொதுவாக சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் ஓகே நம்ம இப்போ அடுத்ததாக வந்து அக்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் பார்க்க போகிறோம் அக்ஸ்ட்ராக்ட் மீன்ஸ் பண்பு பண்பு பெயர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பண்பு பெயர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு நபர் அல்லது ஒரு பொருளோட தன்மை இல்லை செயல் இல்லைன்னா நிலை இதை பற்றி சொல்கிறது தான் பண்பு இப்ப இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா இட்ஸ் அ நேம் ஆஃப் அ குவாலிட்டி அர் அன் ஆக்ஷன் அர் அ ஸ்டேட் இது வந்து அக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பட் வி கான் டேஸ்ட் டச் ஹியர் அ ஸ்மெல் நம்மளால வந்து அதை வந்து டச் பண்ணியோ டச் பண்ணி பார்க்க முடியாது அட் த சேம் டைம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது கேட்க முடியாது பட் ஸ்மெல் பண்ண முடியாது பட் வி கேன் ஃபீல் இட் நம்மளால வந்து அதை உணர முடியும் ஸோ அந்த தான் வந்து நம்ம வந்து பண்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ வந்து குவாலிட்டி பேஸ் பண்ணி ஆக்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஸ்டேட் பேஸ் பண்ணி ஒரு டூ த்ரீ எக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து குவாலிட்டி மீன்ஸ் விஸ்டம் குட்னஸ் டார்க்னஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா இந்த இது அப்ஸ்ட்ராக்டோட மெயின் இதை என்ன அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் அதோட பொருள் ஒரு இது ஒரு நபரோட தன்மையோ செயலையோ நிலையையோ வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ தன்மை குவாலிட்டிக்கு வந்து விஸ்டம் குட்னஸ் டார்க்னஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அதே மாதிரி அந்த ஆக்ஷன் செயல் செயலை குறிக்கிற மாதிரி இருக்கிற அக்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் என்னென்னல்ல அப்படின்னா ஆங்க தாட் டெஃப்ட் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம ஒரு செயலை குறிக்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அடுத்து ஸ்டேட் நிலை ஒரு பொருளான நிலை அல்லது ஒரு மனிதரோட நிலை அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்ல சொல்லலாம் ஹார்ட் பாவர்ட்டி யூத் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் எஸ் எஸ் மெட்டீரியல் நவுன் தமிழ்ல சொல்லணும்னா பொருள் பெயர் சொல்லுவோம் இன்னும் அக்யூரேட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா உலோக பொருள் பெயர்னு சொல்லுவோம் மெட்டீரியல் நவுன்னா என்ன நேம் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விச் அ திங் இஸ் மேட் ஒரு பொருள் எதால செய்யப்பட்டதோ அதை வச்சு சொல்றது தான் மெட்டீரியல் நவுன் ஸோ உருவாக்க ஒரு பொருளை வந்து உருவாக்குற பயன்படுற உலோகத்தோட பேரை சொல்லலாம் இல்லைன்னா அந்த பொருளோட பேரை சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து மெட்டீரியல் நவுன் ஸோ அந்த மெட்டீரியல் நவுன் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டீல் சில்வர் கோல்டு பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லிட்டே போகலாம் ஸோ இது வந்து மெயின் திங் இதுதான் விச் திங் இஸ் மேடு அந்த ஒரு அந்த பொருள் எதால செய்யப்பட்டது அதை வச்சு நம்ம சொல்றது தான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் நவுன் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ இதோட வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன் வந்து முடிஞ்சுது ஸோ இந்த மாதிரி சார்ட்ல வந்து நம்ம எழுதி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரைமரி லெவல்ல நவுன்னா என்னன்னு எழுதுனா போதும் அதுக்கு மேல போகக்குள்ள டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன் இந்த மாதிரி சார்ட்ல நம்ம எழுதி வச்சோம்னா அது பசங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு சார்ட்டர்ல நம்ம வந்து நவுன் டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன் பார்த்துட்டோம் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப இயர்லியராகவே ஸ்கூலில் இருக்குது ஈவன் நீங்கள் வந்து பிலோ எயிட் ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே வந்து இது இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம பசங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தான் அவன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரக்குள்ளே வந்து கிராமர் வந்து நல்லா தெளிவாக வருவான் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இதை கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பசங்க வந்து லைஃப் லாங் வந்து கரெக்டாக வச்சுப்பாங்க அடுத்த லெசனில் வந்து நம்ம அடுத்த யூனிட்டில் நவுன் ப்ரனவுன் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ப்ரனவுன் தேங்க்யூ